ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത് ഒരു കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചു തരുവാനായിട്ടാണ് വളരെ സോഫ്റ്റായി നന്നായി നാരുകളൊക്കെ ഉള്ള ഒരു കലത്തപ്പമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ സോഫ്റ്റായ ഈ കലത്തപ്പം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഈ കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇവിടെ പച്ചരി കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഗ്ലാസ്സിന് ഒരു ഗ്ലാസ് പച്ചരിയാണ് ഞാൻ എടുത്തത് ഇത് ടു ഫിഫ്റ്റി എം എൻ്റെ ഒരു ഗ്ലാസ്സാണിത് ഈ പച്ചരി നമുക്ക് ഒരു മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഈ പച്ചരിയുടെ കൂടെ നമുക്ക് ഗ്ലാസ് എടുത്ത് അളന്ന ഗ്ലാസ്സിന് അര ഗ്ലാസ് തേങ്ങ ചെരുവി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തേങ്ങ ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അര ഗ്ലാസോളം സാധാരണ ചോറ് ചോറും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് അര ഗ്ലാസോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം അരി അരച്ച് വരുന്ന സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ശർക്കര ഒന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഇതിൽ ഞാനൊരു നൂറ് ഗ്രാമോളം ശർക്കരയാണ് എടുത്താക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഇതൊന്ന് മെൽറ്റാക്കി എടുക്കാം ഈ മാവിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് മൂന്ന് നാല് ഏലക്ക കുരുകളഞ്ഞ് എടുത്തതാണ് ആ ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം ഇത് നേരത്തെ ഇടാൻ ഞാൻ വിട്ടുപോയതാണ് തേങ്ങയും ചോറൊക്കെ ഇട്ട സമയത്ത് അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടുന്നത് ഇനി ഇത് നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ മാവ് നന്നായി അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അരച്ച സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം കുറവായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ചേർത്താണ് അരച്ചെടുത്തത് വെള്ളം കുറവാണെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കാം നമ്മുടെ ശർക്കര മെൽറ്റായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു നമുക്ക് അപ്പോഴത്തേക്കും ഒരു പാൻ വെച്ച് എണ്ണയൊഴിച്ച് തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളി ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച തേങ്ങ നമുക്ക് ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം തേങ്ങ അരിയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വളരെ കനം കുറച്ച് വളരെ ചെറുതായിട്ട് വേണം അരിഞ്ഞെടുക്കാൻ അല്ല സാധാരണ നമ്മൾ ബീഫ് ഫ്രൈ ചെയ്യുമ്പോഴും പായസത്തിലൊക്കെ ഇടുന്ന രീതിയിൽ ഒത്തിരി വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് ഇടരുത് ഇങ്ങനെ ഇട്ടാൽ അതിന് നമുക്ക് കടിക്കുമ്പോഴൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ തേങ്ങ നന്നായി ബ്രൗൺ ആയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്കിനി കോരിയെടുക്കാം തേങ്ങ കോരിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ച ചെറിയുള്ളി ഇട്ട് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിന് വേണ്ടി ഒരു മൂന്ന് നാല് ചെറിയുള്ളിയാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞെടുത്താക്കുന്നത് ഇതിന് പകരമായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നട്ട്സും കിസ്മിസും ഒക്കെ വറുത്ത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാവുന്നതാണ് പക്ഷേ ട്രഡീഷണൽ രീതിയിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചെറിയുള്ളി തന്നെയാണ് ചെറിയുള്ളി നന്നായി ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം കോരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ എണ്ണ നമുക്കിനി കലത്തപ്പം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കുക്കറിലോട്ട് നമുക്ക് ഈ എണ്ണ തന്നെ നമുക്ക് ഒഴിക്കാം തേങ്ങയുടെയും ചെറുവുള്ളിയുടെയൊക്കെ ഫ്ലേവർ ആകുമ്പോൾ കലത്തപ്പത്തിന് നല്ല മണവും രുചിയും കൂടും നമ്മുടെ ശർക്കര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് അരിച്ച ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിക്കാം അരിച്ചെടുത്ത ശർക്കര ചൂടോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഈ മാ മാവിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് ഇളക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ മാവ് ശർക്കര വീണ ഭാഗം മാത്രം നന്നായിട്ട് മാവ് വെന്ത് പോകും അത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാവിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പരുവായിരിക്കണം ദോശ മാവിനെക്കാളും നന്നായിട്ട് ലൂസ് ആയിരിക്കണം ഇതിലേക്ക് മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം ഇളക്കുക ഇതിലേക്ക് ഒരു നുള്ള് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇവിടെ ഒരു കുക്കർ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായി ചൂടായി വരട്ടെ അപ്പം നമുക്കതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടായ കുക്കറിലേക്ക് നമ്മൾ തേങ്ങയും ചെറിയുള്ളിയും വറുത്ത എണ്ണ നമുക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു സ്വല്പം വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഈ കുക്കറിൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഈ എണ്ണ നന്നായിട്ടാക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണിത് കുക്കർ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്
കറക്റ്റ് ഒരു ഒന്നര മിനിറ്റ് വെയിറ്റ് ഇടാതെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഒന്നര മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെക്കുവാണ് ഇനി ഇങ്ങനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഇരുന്ന് വേഗട്ടെ കറക്റ്റ് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി ഈ കുക്കർ ഈ സ്റ്റവിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറന്ന് നോക്കാം പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കുക്കറിൻ്റെ മൂടിയൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കി ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗം നമുക്ക് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് പെട്ടെന്ന് താന്ന് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റിയെടുക്കാം തലത്തപ്പം കുക്കറിൽ നിന്ന് പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് ഞെങ്ങുമ്പോഴൊക്കെ നന്നായി അമങ്ങി പോകുന്നു പുറവശമൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒട്ടും കരിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല നമുക്കിനി ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത് നമ്മുടെ കലത്തപ്പം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ആരികളൊക്കെ നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ആരികൾ വരുന്നതാണ് ഈ കലത്തപ്പത്തിൻ്റെ പെർഫെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കണം അഭിപ്രായം പറയണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം അതോടൊപ്പം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം ഞാൻ വേറൊരു വീഡിയോ വീണ്ടും വരും